ஹாய் வீவர்ஸ் சினி டிவி நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சர்வம் தாளமயம் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் மைண்ட் ஸ்கிரீன் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் தயாரிப்பில் ராஜீவ் மேனன் இயக்கத்தில் ஜி வி பிரகாஷ் நடித்துள்ள படம் தான் சர்வம் தாளமயம் திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தில் ஜி வி பிரகாஷுடன் அபர்ணா பாலமுரளி நெடுமுடி வேணு வினீத் சுமேஷ் நாராயணன் சாந்தா குமாரவேல் ஆதிரா பாண்டிலட்சுமி திவ்ய தர்ஷினி ரவி பிரகாஷ் மாரிமுத்து என பலர் நடித்துள்ளனர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இந்த படத்திற்கு இசை அமைத்துள்ளார் இசை கருவியான மிருதங்கத்தை தயாரிக்கும் சமூகத்தால் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு ஏழை தொழிலாளியின் மகன் அந்த மிருதங்கத்தை பயன்படுத்தி வித்வானாக முயற்சி செய்யும் கதைதான் சர்வம் தாளமயம் திரைப்படம் ஜி வி பிரகாஷ் கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரும் கூட தனது தந்தையான குமாரவேல் மிருதங்கம் தயாரித்துக் கொடுக்கும் வேலை பார்ப்பவர் இதனால் ஜி வி பிரகாஷுக்கு மிருதங்கத்தின் மேல் அளவில்லாத பாசமும் ஆசையும் ஏற்படுகிறது இதனால் அதை நன்றாக வாசிக்க கற்றுக்கொண்டு சமுதாயத்தில் பெரிய ஆளாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் இதனால் அந்த ஊரில் பிரபல மிருதங்க வித்வானாக உள்ள நெடுமுடியிடம் மிருதங்கம் கற்க செல்கிறார் நெடுமுடியோ தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினரான ஜி வி பிரகாஷை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார் ஆனால் ஜி வி பிரகாஷ் எப்படியாவது அவரிடம் மிருதங்கம் கற்றி ஆக வேண்டும் என்று ஒற்றை காலில் நிற்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் ஊர் ஊராக சுற்றி திரிந்து பல வழிகளில் இசையை கற்கிறார் ஜி வி பிரகாஷ் இவருடைய ஈடுபாட்டை பார்த்த நெடுமுடி வேணு மிருதங்கம் கற்றுக் கொடுக்க தன்னிடம் சேர்த்துக் கொள்கிறார் இந்நிலையில் பரிச்சு கொடுக்கும் இடத்தில் உயர் வகுப்பைச் சேர்ந்த வினீத் ஜி வி பிரகாஷுக்கு மிருதங்கம் கற்க விடாமல் தடுக்கிறார் ஆனால் ஜி வி பிரகாஷ் நன்றாக மிருதகம் கற்றுக்கொள்வதால் நெடுமுடி வேணு ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் வாசிக்க ஜி வி பிரகாஷுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் அந்த டிவி நிகழ்ச்சியில் ஜி வி பிரகாஷ் மிருதங்கம் நன்றாக வாசித்து வெற்றி பெற்றாரா இல்லையா என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை இசை சம்பந்தப்பட்ட படம் என்பதால் இந்த படத்தில் காமெடி பெரிதாக இல்லை என்பது வருத்தம் தருகிறது இது இசை சம்பந்தப்பட்ட படம் என்பதால் மிருதங்க கற்க வரும் வினீத் மற்றும் டிவி தொகுப்பாளராக வரும் திவ்ய தர்ஷினி இவர்கள் இருவரும் இருவரின் செயல்கள் மூலம் வில்லத்தனம் காட்டுகிறார்கள் மற்றபடி பெரிதாக சண்டை காட்சிகள் ஒன்றும் இல்லை ரவி யாதவின் ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு பக்கபலமாக உள்ளது காரணம் இசை கச்சேரி சம்பந்தப்பட்ட படம் என்பதால் ஒவ்வொரு காட்சியையும் சரியாக படம் எடுத்து காட்டியுள்ளார் ரவி யாதவ் இந்த படத்திற்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார் படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாடல்கள் ஆனால் ஒன்று கூட பெரிதாக பேசப்படும் அளவிற்கு இல்லை கர்நாடக இசை பிரியர்களுக்கு மட்டுமே இது நன்றாக இருக்கலாம் இந்த படத்தில் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இசை பாப்புலர் ஆகாதது வருத்தம் அளிக்கிறது இது படத்திற்கு பலவீனமாகவும் உள்ளது இந்த படத்தில் ஜி வி பிரகாஷ் மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார் தான் ஒரு இசை அமைப்பாளர் என்பதால் படத்தில் தத்துவமாக நடித்துள்ளார் இது பாராட்டக்கூடியது நெடுமுடி வேணு மிகப்பெரிய மிருதங்க வித்வானாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் நர்ஸ் வேலை பார்க்கும் அபர்ணாவை ஜி வி பிரகாஷ் காதல் செய்யும் காதல் காட்சிகள் நன்றாக இருந்தாலும் காதல் காட்சிகளுக்கு இடையே இருவரும் திருமணத்திற்கு முன்பே உறவு கொள்வது போன்ற காட்சிகளை வைத்திருப்பது இயக்குனர் ராஜீவ் மேனனுக்கு அழகல்ல இது இளைய சமூகத்தினரை கெட்ட வழியில் கொண்டு சென்றுவிடும் மின்சார கனவு மற்றும் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் போன்ற தரமான படங்களுக்கு பிறகு பதினெட்டு வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் திரையுலகில் வந்திருக்கும் ராஜீவ் மேனன் கர்நாடக இசை அமை இசை பிரியர்களுக்காகவே இந்த படத்தை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சமூக சிந்தனையோடு சில காட்சிகள் மட்டுமே படத்தில் காட்டியிருந்தாலும் காமெடி இல்லாமல் இருப்பது சுமாரான இசை சுமாரான பாடல்கள் திருமணத்திற்கு முன்பே கொள்ளும் முரண்பட்ட உறவு மற்றும் கர்நாடக இசை என இவற்றால் படம் பின்னோக்கி செல்கிறது
இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக